SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. Www www.infotech.it Frigoriferi industriali soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale L'Europa finanzi il rifacimento del lungomare Emiliano Romagnolo, lo dice il presidente della regione Stefano Bonaccini che ha partecipato a un seminario organizzato dal Parlamento europeo. L'Unione capisca che il turismo è un asset fondamentale, questo l'appello lanciato. Un carabiniere è stato investito questa mattina a Mordano nell'Imolese da due persone in macchina che hanno forzato un posto di blocco. Secondo la prima ricostruzione i due stavano scappando dopo aver tentato un furto in una tabaccheria a Lugo di Ravenna. Il militare è stato portato in ospedale. Norme anti-covid ampiamente violate nel primo vero fine settimana dell'estate. 190 le persone identificate durante i controlli effettuati sabato sera a Rimini, tra i locali sanzionati. Situazione difficile anche all'Oasi di Milano Marittima. Nell'anno della pandemia il popolo LGBT non ha rinunciato a manifestare per rivendicare i propri diritti. Annullata la tradizionale parata del Pride, sono stati organizzati due flash mob a Bologna nei Giardini Margherita e a Rimini lungo la spiaggia. Parte martedì 30 giugno la rassegna classe al chiaro di luna che proporrà al Museo Classis di Ravenna 36 eventi in due mesi di programmazione. Si va dal teatro alla musica alla letteratura, pronta un'arena da 540 posti. Calcio, il Bologna si avvicina all'Europa League con la vittoria maturata allo stadio Ferraris per 1-2 contro la Sampdoria. A guidare i rossoblù ci pensa Barrow, gol dal dischetto e assist per Orsolini, a nulla è servita la rete di Bonazzoli. Questo è il telegiornale della Romagna, in studio Fulvio Zappatore. Buonasera a tutti, partiamo subito parlando eh, di turismo perché qualcosa comincia a muoversi, sono buoni eh, i numeri che sono arrivati da questo fine settimana in Romagna, praticamente eh, il primo di vera estate. Proprio di questo si è parlato oggi in un convegno europeo, eh, vale a dire dell'opportunità che un settore come il turismo significa per la nostra regione. Eh, è intervenuto anche il presidente Stefano Bonaccini che ha avanzato delle eh, richieste eh, ben precise, vediamo quali sono. La crisi pandemica ha portato a rinnovate sensibilità sulle priorità che le istituzioni devono considerare nella crisi. Tra queste c'è anche il settore del turismo, duramente colpito dai mesi di lockdown. Per questo motivo il Parlamento europeo ha messo attorno a un tavolo tutti i principali attori del settore per fare il punto della situazione e soprattutto analizzare le opportunità che l'Unione può rappresentare per il comparto. Chiare le richieste di Bonaccini. Mi pare che per la prima volta l'Unione Europea si stia rendendo conto che il turismo può e deve essere un asset importante per la crescita economica sostenibile dei prossimi anni e decenni. Sinceramente ho sempre visto l'Unione Europea trascurare troppo un settore così rilevante, ovviamente per la nostra regione e il nostro paese. Italia è l'Italia, il Made in Italy è il Made in Italy ma credo complessivamente per l'Europa che ha alcune piattaforme logistiche straordinarie, in questo senso forse l'Italia che ne è carente, di arrivo ed accesso dei turisti però è qualcosa di rilevante. L'Europa dovrebbe sostenere la bellezza, noi avremmo bisogno di utilizzare parte delle risorse europee per fare ancora meglio rispetto a tutto il tema dei waterfront cioè una cartolina che permetta sui litorali di avere la qualità e la sostenibilità 
del, dei luoghi nei quali si va. Siamo alla cronaca perché eh, ci sono due persone eh, ricercate dai carabinieri per eh, tentato omicidio. Tutto risale a questa notte quando c'è eh, stata una spaccata in una tabaccheria eh, nel Ravennate. Eh, I eh, malviventi sono poi scappati e hanno investito un carabiniere che cercava di fermarli. Vediamo il servizio. I carabinieri stanno cercando due persone per tentato omicidio che nelle prime ore di questa mattina hanno travolto a Mordano un militare di 48 anni, capo equipaggio del radiomobile di Imola. Attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Bologna, il militare non sarebbe in pericolo di vita. In base a quanto ricostruito fino ad ora, i due uomini che hanno travolto il militare farebbero parte di una banda che intorno alle 4 di questa mattina è stata notata da alcuni passanti mentre cercava di mettere a segno un furto in una tabaccheria a Lugo nel Ravennate. Il gruppo è fuggito a bordo di un Alfa 159 ed è subito scattato dalla ricerca in tutta la zona. La centrale dei carabinieri di Ravenna ha ricevuto la segnalazione ha attivato anche quella di Bologna una pattuglia di radiomobile di Imola si è posizionata a Mordano, nei pressi dell'incrocio tra via Lughese e via Cavallazzi. Dopo una ventina di minuti circa, come ricostruito dai primi accertamenti la pattuglia ha visto avvicinarsi un Alfa 159 e ha imposto l'alt L'auto si è fermata, due dei quattro passeggeri hanno aperto le portiere e sono scappati nelle campagne. L'autista e il passeggero seduto accanto hanno ripreso la corsa investendo il carabiniere e li trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore. Nell'incidente ha riportato un trauma cranico, la lussazione della spalla destra e i medici gli hanno riscontrato anche una microfrattura, una vertebra. Poche ore dopo una vettura, probabilmente una Alfa 159, distrutta da un incendio, è stata rinvenuta in periferia a Bologna in via Rivani dalla polizia. Sono in corso accertamenti per capire se è stata la stessa auto usata dai quattro in fuga. E proprio in queste ore i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza eh, disseminate tra la provincia di Ravenna e quella di Bologna proprio per eh, cercare di identificare i malviventi. Tra queste ci sono anche eh, le immagini che eh, possiamo vedere proprio della spaccata che è avvenuta eh, questa notte eh, intorno eh, alle 3 di notte eh, in un esercizio, in un locale di Fusignano, siamo nel Ravennate, dalle immagini si vedono chiaramente eh, i malviventi rompere la porta a vetri, eh, tutti mascherati, chi anche eh, con la mascherina anti eh, coronavirus, quindi entrare nel locale e cercare di eh, arraffare, di rubare il più possibile. Eh, I ladri sono stati poi eh, messi in fuga, il tutto dura eh, pochissimi minuti, i ladri sono stati eh, messi in fuga dal segnale d'allarme, da lì poi eh, ne è scaturito l'inseguimento con poi eh, l'investimento del carabiniere che ricordiamo allora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Bologna. Torniamo a parlare eh, del fine settimana, norme anti-covid ampiamente eh, violate in diversi locali della Riviera, sono stati, controlli, sono stati tanti i controlli fatti dalle forze dell'ordine a Rimini come a Ravenna, vediamo il servizio. Nel primo vero fine settimana d'estate, con i primi movimenti turistici di massa sulla riviera romagnola, sono stati numerosi i problemi legati al mancato rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e gli assembramenti che non hanno risposto alle necessità del distanziamento sociale. Sabato sera a Rimini i controlli della polizia si sono concentrati sui locali della Movida, alcuni dei quali sono stati multati per il mancato rispetto delle norme di sicurezza. Le persone identificate sono state 190 all'interno di tre locali locali pubblici sono state riscontrate numerose violazioni della normativa anticoronavirus. Le sanzioni hanno riguardato l'allestimento interno dei locali ed il comportamento complessivo dei clienti e si tratta di due noti locali di ritrovo per giovani sul lungomare Tintori e uno in zona Rivabella. Le violazioni sono state notificate ai titolari dei tre locali ma sono stati multati anche alcuni camerieri e baristi che lavoravano senza mascherina o con la mascherina parzialmente abbassata. In uno dei locali è stata invece accertata la violazione delle norme relative alla somministrazione di alcol ai minorenni. Oltre alla multa di 400 euro alla selezione in prefettura, ora gli imprenditori rischiano anche un periodo di sospensione dell'attività da 5 a 30 giorni. Situazione difficile anche all'Oasi di Milano Marittima, dove centinaia di giovani si sono assiepati davanti alle barriere che delimitano l'area per gli ingressi contingentati, senza rispettare la distanza interpersonale di un metro e l'uso delle mascherine. Dicevamo del fine settimana, segnali incoraggianti eh, per il turismo, sono state tante le persone che sono arrivate in Riviera, eh, noi ne abbiamo parlato proprio col presidente eh, di Assoturismo regionale, Filippo Donati, sentiamo cosa ci ha detto. 
Complice il caldo ed il bel tempo, lo scorso fine settimana ha portato tanti turisti in riviera. Si tratta del primo vero segnale di ripresa dei flussi turistici dopo il lockdown. Come spiega Filippo Donati di Asso Turismo. Sicuramente sta cambiando, sta aumentando la voglia di tornare a fare i propri weekend, almeno per il momento, fuori, fuori porta. Eh, il segnale è incoraggiante, ovviamente un weekend non fa primavera, nel senso che non è con un weekend che capiamo qual è la, la tendenza, di sicuro la tendenza è diventata una tendenza positiva che speriamo venga confermata dal prossimo weekend e da un mese di luglio che pare eh, diventare un mese finalmente eh, di, 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 di libertà di movimento e quindi di ritorno alla vacanza. Staremo a vedere, i conti si fanno alla fine, però questi segnali che abbiamo avuto in questo weekend sono, sono stati molto incoraggianti. Ancora fermi o poco più invece gli stranieri. Il turismo straniero ancora ridotto ai minimi termini, atterrano pochi aerei e quindi eh, arriva meno gente. Qualche cosa si vede ma tutte persone che comunque viaggiano in automobile o hanno viaggiato in treno e quindi le gittate diciamo, sono inferiori. Eh, ovviamente si sono estinti tra virgolette i turisti eh, extraeuropei, c'è qualcosa di europeo, qualche inglese, qualche svizzero, qualche francese, qualche come devo dire vicino di casa che fa una capatina in Italia, gli stranieri preoccupano e non preoccupano perché dell'Italia non si può fare a meno, quindi non appena sarà possibile torneranno. E sono arrivati poco fa i dati relativi all'epidemia da coronavirus nella nostra regione, sono eh, 16 eh, i contagi in più rispetto alla giornata eh, di ieri. Eh, in particolare l'aumento maggiore è eh, nel capoluogo a Bologna, lo sappiamo, il doppio eh, focolaio che c'è eh, nell'azienda eh, di trasporti Bartolini e nel lab eh, di via eh, Mattei. Eh, c'è da registrare anche eh, il caso di due decessi, due donne residenti, una in provincia di Modena e l'altra in provincia di Ravenna. Eh, parliamo adesso di due flash mob che si sono tenuti nella giornata di ieri, uno a Bologna e uno eh, a Rimini, eh, vale a dire la protesta e il ricordo anche di quello che fu il Pride di 50 anni fa della, del popolo LGBT che si è ritrovato, non ha potuto fare la consueta eh, grande manifestazione che si tiene ogni anno, ma ha organizzato due piccoli flash mob, vediamo. I giardini Margherita si tingono di arcobaleno, il popolo LGBT ha scelto di scendere simbolicamente in piazza con un flash mob pur rinunciando al tradizionale corteo. Eh, I loro messaggi, il senso eh, della giornata di oggi riporta naturalmente alla battaglia per il riconoscimento dei propri diritti, una battaglia che è ancora in corso, ne abbiamo parlato con gli attivisti qui presenti. Il nostro è un messaggio di comunità, è un messaggio che cerca di arrivare, di raccontare la comunità LGBTQ più di Bologna, ma non solo, ma anche di raccontare questa comunità a tutta la città. Eh, noi non potevamo rinunciare al Pride, eh, abbiamo fatto di tutto per poterlo realizzare e organizzare in maniera sicura, il più sicura possibile e appunto abbiamo scelto il Giardino di Margherita per questo motivo. Eh, Quest'anno per noi il Pride è sempre importante, però quest'anno non potevamo rinunciarci anche perché l'emergenza Covid ha fatto emergere le difficoltà e la fragilità delle vite delle persone LGBTQ+, che già nella quotidianità sono, sono marginalizzate. E quindi per noi era importante scendere in piazza, in questo caso al parco. Per noi oggi era importante esserci qui con i nostri colori, con le nostre famiglie perché abbiamo vissuto questo periodo di lockdown vedendo il governo non riconoscere altro modello di famiglia se non quello eh, patriarcale, familistico, eh, tradizionale, le nostre famiglie, alcune nostre famiglie non hanno potuto vedere i propri figli in caso di genitori separati perché il genitore sociale non era riconosciuto. E quindi siamo qui per rivendicare un concetto diverso di famiglia che sia al pari, col, al pari passo con quella che è la società affinché il, il Parlamento faccia finalmente una legge che riconosca i nostri figli alla nascita con due mamme e con due padri e ovviamente siamo in Emilia Romagna, siamo a Bologna, chiediamo che in provincia e regione si continui con quella strada, cioè riconoscere fin dalla nascita due padri, due madri, come è stato fatto a Bologna e in altre città. 
da Bologna, dall'Emilia alla Romagna perché eh, la comunità LGBT ha ricordato eh, l'anniversario dai 50 anni della prima Pride Parade che si è tenuta a New York il 27 giugno del 1970 con un flash mob lungo l'ormai celebre passerella arcobaleno del bagno eh, Rainbow. Le restrizioni legate al coronavirus ci impediscono di organizzare la parata, ha spiegato il presidente di Arcigai Rimini Marco Tonti, ma nel pieno rispetto dei criteri di sicurezza era necessario farsi sentire la propria voce. Una cinquantina le persone che hanno manifestato non solo per ricordare l'anniversario ma anche per chiedere che si torni a parlare di una legge sull'omotransofobia. Con il prossimo servizio andiamo invece a parlare di Unicareti che ha da poco approvato il bilancio di esercizio. Allora vediamo quali sono i risultati. Il 22 aprile di quest'anno i soci di Unicarete, ossia i 30 comuni della provincia di Forlicesena, si sono incontrati in modalità remota per approvare il bilancio d'esercizio 2019. Unica Reti è la società patrimoniale delle reti che nasce per amministrare congiuntamente le reti pubbliche del sistema idrico della distribuzione del gas naturale. L'obiettivo primario è quello di offrire ai comuni soci una serie di servizi di supporto tecnico e amministrativo fondati su puntuali e autonome competenze aziendali e di settore. È un bilancio che si conferma in tendenza con i risultati degli anni passati e anche con le previsioni che l'Assemblea dei Soci aveva dato con l'approvazione del, del budget. Il bilancio di Unicareti vede un valore della produzione di circa 9 milioni di euro e un risultato utile che quest'anno si attesta a 2 milioni 470 mila euro circa. È un risultato, come ripeto, che si consolida, è un risultato importante perché dal, dal risultato la nostra società riesce a fare un'importante operazione di restituzione al territorio, ovvero restituire gli utili ai soci e i soci di Unicareti sono i 30 comuni di Forli Cesena, quindi il risultato di 2 milioni e 4 prevede poi per quest'anno la restituzione di 2 milioni e 200 mila euro ai nostri 30 comuni soci in termini di, di dividendo. Parliamo adesso di cultura perché prende il via proprio domani al Museo Classis di Ravenna la rassegna classe al chiaro di luna, eh, un'arena da 540 posti per far tornare a vivere eh, musica, letteratura e teatro. 36 eventi lungo due mesi di programmazione per la rassegna Classe al Chiaro di Luna, la rassegna che si terrà dal 30 giugno al 28 agosto al Museo Classis di Ravenna, curata dalla Fondazione Ravenna Antica e che vede la partecipazione di tanti operatori culturali della città. È un'opportunità davvero grande, ma soprattutto ha un significato di grande valore simbolico. La consapevolezza per tutti gli operatori culturali che sono stati colpiti duramente dalla pandemia, la consapevolezza che per riprendere al meglio bisogna farlo insieme. Ecco, il messaggio di questa rassegna è questo, si riprende insieme, si riaprono i luoghi di cultura insieme, si offre al pubblico insieme un panorama di proposte davvero molto ricco e interessante. Abbiamo creato una rassegna che veramente che è per tutti, dai, dai grandi ai piccini. Avremo appunto il festival di Burattini il lunedì, avremo il martedì e il giovedì, avremo concerti che ripercorrono la storia della musica fatti da grandi interpreti, quindi cover e tribute band di altissima qualità, trovate sul territorio locale ma soprattutto nazionale. Tra le associazioni anche Scrittura e il Ravenna Teatro. Il Festa Scritturà e il Teatro Rasi hanno creato per noi due format bellissimi. Eh, il Teatro Rasi farà due, mh, il 20 e 25 di agosto farà due spettacoli sulla storia della Basilica riletta durante il corso della, della storia e un'altra la farà sul il porto di classe e l'importanza del porto nella città dall'antichità oggi. Mentre Festa Scrittura, grazie a collaborazioni con Lucarelli o Quirico, ripercorrerà la storia in generale, i temi classici dentro classe. Parliamo adesso di un'iniziativa che mette al centro la cultura culinaria romagnola, è quanto realizzato da una cooperativa del territorio che ha voluto scommettere in una nuova idea imprenditoriale. Vediamo. 
Piadine e pasta fresca nella migliore tradizione romagnola, ma anche food truck. Questo è rimorchiando il nuovo progetto della cooperativa Anfora di Forli Popoli. Il truck rimarrà tutta l'estate all'interno della piscina della locanda Gradisca a Bertinoro e in seguito inizierà il suo percorso in sagre e feste in giro per tutto il territorio. L'idea è quella di proporre dei prodotti della nostra regione, prodotti tipici come la piadina e la pasta fresca. E quindi insieme ai ragazzi che gestiscono la piscina qui, insieme alla New Food Truck che invece produce i food truck, abbiamo deciso di iniziare con un food truck. L'abbiamo nominato Rimorchiando, food truck romagnolo e proporremo quindi pasta fresca, cotta sul momento con i sughi realizzati da una cooperativa di Modigliana che ha braccio verde e poi piadina con salumi vari, verdura fresca di stagione e delle nostre terre qui. Rimini, sanzionato il conducente di un monopattino che guidava ubriaco nella notte fra sabato e domenica. Per il trentenne riminese la misurazione del tasso alcolemico è risultata oltre il doppio del tasso consentito dalla legge e ha comportato una denuncia senza però il ritiro della patente di guida in quanto non necessaria a condurre il veicolo elettrico. Rimini, un ventottenne senegalese pluri pregiudicato per svariati reati, è stato arrestato dai poliziotti dopo aver scippato un telefonino e essersi dato alla fuga nelle prime ore di ieri. Nella mattinata odierna si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto, all'esito della quale lo straniero è stato associato presso la locale Casa Circondariale. Cesena, segnalare fenomeni di degrado urbano, sociale o ambientale e altre problematiche. A partire da oggi è a disposizione Cesena segnala la piattaforma online ideata per rendere più veloce ed efficace la risoluzione dei problemi della città, facilitando il flusso di comunicazione tra cittadini e amministrazione comunale. Riccione, paura nella tarda mattinata di oggi in un condominio dove è scoppiato un incendio. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno quando le fiamme, pare innescate dallo scoppio di una caldaia, hanno interessato gli ultimi due piani dell'edificio. Intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi. Una persona è stata lievemente intossicata. È il momento ora di parlare di sport, iniziamo con il calcio, con la bella vittoria di ieri pomeriggio del Bologna eh, in casa della Sampdoria, al Marassi, decisivo nel secondo tempo l'ingresso del giovane Barrow. Il Bologna torna a vincere in trasferta e si avvicina alla zona Europa League, lo fa con il suo giovanissimo talento Musa Barrow che è entrato nel secondo tempo al posto di Sansone e ha letteralmente cambiato la partita. Match assolutamente soporifero nel primo tempo, una conclusione di Sansone pronta a Udero e una di Lagumina Skorupski attento, sono le uniche due fiammate della prima frazione. Nessun cambio a rientro dagli spogliatoi con entrambe le compagini che riprendono con gli stessi 22. Le prime sostituzioni arrivano all'ottavo con Mihailovic costretto a inserire Scouten per Poli, Acciaccato e Barrow appunto per Sansone. Ma è Berzinski a sfiorare il vantaggio per la Samp con una conclusione da fuori aria che passa accanto all'incrocio. La gara però non decolle, alla fine lo spettacolo in campo lo regalano i due mister, in particolare Ranieri, con le loro indicazioni che si sentono perfettamente nel vuoto di Marassi. Al sedicesimo un errore di Soriano a centrocampo innesca Vieira che al limite apre per Linetti ma il tiro del polacco viene murato dai due difensori Danilo e Tomiasu in recupero. La Samp prende coraggio e chiude il Bologna nella propria area di rigore conquistando quattro angoli consecutivi che portano però solo a una conclusione da fuori di Vieira. Al venticinquesimo l'episodio che cambia il corso della gara, un rimpallo della tre quarti del Bologna tra Tonelli e Medel su un tiro di Murru si trasforma in un lancio involontario per Soriano che apre per Palacio, il pallone arriva a Orsolini travolto in area da Murru ed è calcio di rigore. Dagli 11 metri Barrow non sbaglia portando in vantaggio il rosso -blu. Il gol colpisce al cuore la Sampdoria che non ha nemmeno il tempo di reagire prima di subire anche la seconda rete. Barrow va via sulla sinistra, entra in area, dribbla tre difensori di casa e mette in mezzo per Orsolini che in area piccola di testa appoggia in gol. Ranieri prova a scuotere i suoi con un triplo cambio e la mossa funziona con la Samp che accorcia le distanze. Cross di Augello e colpo di testa di Bonazzoli che sfrutta una brutta uscita di Skorupski per battere la rete a porta vuota. 
I sette minuti di recupero si trasformano così in un assedio dei padroni di casa che raccolgono però solo due conclusioni di colle e un difensore fermate da Skorupski. Il Bologna sorride, sale a 37 punti ma non c'è tempo per rifiatare. Mercoledì si torna in campo al Dallara per il match con il Cagliari. Vittoria anche per l'Imolese che sabato ha battuto per 2-1 l'Arzignano nei play-out di Serie C. Allora andiamo proprio a sentire le parole del mister, di mister Cevoli. Allora mister, sei soddisfatto della tua prima Imolese? Sì, dal punto di vista del risultato sicuramente, dal punto di vista del gioco bene il primo tempo. È stata poi una partita come l'avevamo preparata, sapevamo che avremmo rischiato qualcosina, soprattutto su questi cross dal fondo, eh, però il primo tempo l'abbiamo interpretata molto bene, eh, a dire il vero siamo stati anche fortunati in occasione del secondo gol, però sono contento, eh, a parte gli ultimi 20 minuti dove ci siamo abbassati un pochino troppo e abbiamo rischiato qualche situazione di troppo. Quindi in un pomeriggio positivo l'unico neo è stato il gol nel finale che è stato... Qualcosa di evitabile secondo te? Sì, assolutamente sì, il gol era evitabile, evitabilissimo, è chiaro che mancava poco alla fine e quindi c'è stato forse un calo di concentrazione dei ragazzi che non deve capitare, però bisogna dare merito anche all'Arvignano che ci aveva chiuso nella nostra metà campo e con, con molti cross e molte situazioni create in aria alla fine è riuscito a fare gol. Chiudiamo adesso parlando di basket, nuovo colpo di mercato per l'ora Siravenna, eh, si tratta di Samuel Givens, il club giallorosso disputerà il prossimo campionato di Serie A2 e si affida allo statunitense alto 1,98 m del peso di 99 kg. Classe 1989 proviene dal massimo campionato eh, finlandese, l'anno scorso eh, la sua media punti è stata di 17,2, 5,7 invece la media rimbalzi e 2,2 assi. In, 33, in 36 partite disputate. Il ruolo ricoperto dall'americano è quello di Ala Grande, la sua solidità gli permette di giocare sia frontalmente che di spalle al canestro. Eh, è il momento ora di eh, dare un'occhiata alle previsioni del tempo. Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna da Andrea Raggini. La nuova settimana si è aperta con una giornata caldissima. Abbiamo registrato temperature oltre i 33-34 gradi fin sulle spiagge romagnole. Non cambierà quasi niente nella giornata di domani. Il mese di giugno si concluderà infatti con una giornata stabile con cieli azzurri sia in Emilia che in Romagna. Solamente nel pomeriggio i cieli tenderanno a divenire poco nuvolosi nelle pianure al confine con Lombardia e Veneto, ma senza addensamenti di rilievo. Temperature pienamente estive, valori minimi compresi tra 18 e più 22 gradi, mentre i valori massimi saranno compresi tra 28 e più 35 gradi. Ventilazione infatti ancora di caduta dall'Appennino, da sud-ovest il mare risulterà caldo, ma anche il mese di luglio inizierà sempre con il sole e il caldo intenso su tutta la nostra regione. Un cambiamento sarà possibile a partire dalla giornata di venerdì. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Bene è tutto per questa sera, io vi ricordo che potete rivedere tutti i nostri servizi e seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale web tr24.it, il telegiornale finisce qui, a voi tutti una buona serata. SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC e a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. 
Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.